அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு காண இருப்பது ஜி டி நாயுடு அவர்களுடைய கார் மியூசியம் இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கோவையில் வீழமேட்டிற்கு முன்னால் உள்ள ஜி டி நாயுடு வளாகத்தில் அமைந்துள்ளது பழங்காலத்தில் இருந்த உலக புகழ்பெற்ற முன்னணி நிறுவனங்களுடைய கார்களின் தொகுப்பை நம்ம இந்த ஒரே இடத்தில் காணலாம் உள்ளே நுழைந்தவுடன் நமது கண்களில் முதலில் படுவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கார்ல் பென்ஸோட முதலில் உருவாக்கப்பட்ட நவீன ரக கார் இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு புழக்கத்தில் வந்தது கார்ல் பென்ஸ் அப்படிங்கிறவர் இதை கண்டுபிடிச்சார் இதோட முழு தோற்றமும் பக்கத்திலேயே நம்ம அருகிலேயே பார்க்கக்கூடிய ஒரு அரிய வாய்ப்பு இந்த மியூசியத்தில் உள்ளே வந்தால் நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது காரோட ஸ்டேரிங் வீல் அதாவது நம்ம ஸ்டேரிங்கை சுற்றினோம்னா எப்படி வந்து வீல் ரெண்டு மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நேரடியாக நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் காருக்குள்ளே கியரு கிளச்செல்லாம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்மளே இங்கே உபயோகப்படுத்தி அனுபவபூர்வமாக தெரிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக இந்த இடத்துல இதை வைத்திருக்கிறார்கள் அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப் வந்து இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் என்ஜினோட செயல்முறை விளக்கப்படும் அதில் எப்படி ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் என்ஜின் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறதனுடைய தகவல்கள்லாம் நீங்கள் அந்த இதில் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த மோட்டார் சைக்கிள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் திரு ஜிடிநாடர்களால் முதல் முதலில் வாங்கப்பட்ட ரஜ் கம்பெனியோட இங்கிலாந்து மேக் மோட்டார் சைக்கிள் இதற்கு பின்னால் உள்ள வரலாறு மிகவும் சுவாரஸ்யமானது திரு ஜிடிநாயுடு அவர்கள் கோயம்புத்தூருக்கு அருகில் உள்ள 
கலங்கல் என்னும் ஊரில் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இளம் வயதில் அவர் படிப்பில் ஆர்வம் காட்டவில்லை எனவே பாதியில் பள்ளி படிப்பை விட்டுவிட்டு தன் தந்தைக்கு பண்ணையில் உதவியாக தனது பதினாறு வயதில் உதவி செய்து வந்தார் அப்போது பிரிட்டிஷ் வருவாய் அதிகாரி ஒருவருக்கு சொந்தமான ரஜ் மோட்டார் சைக்கிளை பார்த்தார் அந்த பைக் அவர் மிகவும் கவர்ந்தது உடனே அவர் தனது கிராமத்தை விட்டு அருகில் உள்ள கோவைக்கு சென்று ஏறக்குறைய மூன்று வருடங்கள் ஒரு சிறிய உணவகத்தில் பணியாளராக கடுமையாக உழைத்து தனக்கு ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் வாங்குவதற்கு போதுமான பணத்தை சேமித்தார் கடைசியாக பல வருடங்கள் கடின உழைப்பிற்கு பிறகு அவர் இறுதியாக அந்த பிரிட்டிஷ் அதிகாரியிடமிருந்து முந்நூறு ரூபாய்க்கு அந்த மோட்டார் சைக்கிளை வாங்கினார் மேலும் அதை பல முறை பிரித்து அதனுடைய இயந்திரத்தின் வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டமைப்பை ஆய்வு செய்தார் ஆட்டோமொபைல்களை புரிந்து கொள்ள திரு நாயுடு அவர்களுக்கு முதல் முயற்சி எதுவே என்று சொல்லலாம் அந்த மோட்டார் சைக்கிளை மீண்டும் மீண்டும் பிரித்து அதை அசம்பிள் செய்து அதிலேயே நேரத்தை செலவிட்டார் பின்னர் அதில் அவர் கை தேர்ந்த மெக்கானிக்காக ஆனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் அவர் யூனிவர்சல் மோட்டார் சர்வீஸ் என்ற பெயரில் தனது முதல் போக்குவரத்து கம்பெனியை தொடங்கினார் அதற்கு ஆட்டோமொபைல் கோச் ஒன்று வாங்கினார் பொள்ளாச்சியிலிருந்து பழனி வரைக்கும் அந்த கோச்சை ஓட்டி பார்த்தார் பொது போக்குவரத்து வாகனங்களை அதிகமாக மக்களுக்காக பயன்பாட்டில் விட்டிருந்தார் ஒரு சில ஆண்டுகளில் அவர் மிகவும் வெற்றி அடைந்தார் அவருடைய நிறுவனமான யூனிவர்சல் மோட்டார் சர்வீஸ் நாட்டின் மிகவும் திறமையான பொது போக்குவரத்து வாகனங்களை வைத்திருந்தது பின்னர் அவர் கோயம்புத்தூரில் உள்ள பீலமேடு என்ற இடத்தில் தேசிய மின்சார பணிகளை தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் திரு டி பாலசுந்தரம் நாயுடுவுடன் இணைந்து இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் முதல் மோட்டாரை உருவாக்கினார் யூனிவர்சல் ரேடியேட்டர்ஸ் கோபல் கிளாக் இண்டஸ்ட்ரி கோயம்புத்தூர் டீசல் பொருட்கள் மற்றும் கோயம்புத்தூர் இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட் கோயம்புத்தூர் ஆர்மச்சர் வைண்டிங் ஒர்க்ஸ் யூஎம்எஸ் ரேடியோ இண்டஸ்ட்ரி மற்றும் கார்பன் உற்பத்தி தொழில் ஆகியவை அவர் நிறுவிய சில தொழிற்சாலைகள் இவரது கண்டுபிடிப்புகளிலேயே மிகவும் முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு திரு டி பாலசுந்தரம் நாயுடுவுடன் இணைந்து இந்தியாவின் முதல் சுதேசி மோட்டரை உருவாக்கியது தான் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது அவரது மோட்டாரின் வெற்றிக்கு பிறகு அவர் பாலசுந்தரத்துடன் இணைந்து டெக்ஸ்டோலை நிறுவினர் பின்னர் லக்ஷ்மி மெஷின் ஒர்க்ஸில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில் அன்றாட வாழ்க்கையை எளிமையாக்கும் கேட்ஜெட்டுகளை உருவாக்கினார் ஹெயில்பிரான் எனப்படும் உலர் செல்கள் மூலம் இயக்கப்படும் சிறிய மோட்டாரை உள்ளடக்கிய மெல்லிய ஷேவிங் பிளேடுகளுடன் கூடிய ரசந்த் என்ற மின்சார ரேசரை கொண்டு வந்தார் அவரது மற்ற பிரபலமான கண்டுபிடிப்புகள் அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது அவருடைய கண்டுபிடிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா மிக மெல்லிய ஷேவிங் பிளேடுகள் ஃபிலிம் கேமராக்களுக்கான தூரத்தை சரி செய்யும் கருவி பழச்சாறு பிரித்தெடுக்கும் கருவி புதிய கோணத்தில் அமைக்கப்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் மற்றும் மண்ணெண்ணெயில் இயங்கும் விசிறி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் அவர் இரண்டு இருக்கைகள் கொண்ட பெட்ரோல் காரை இரண்டாயிரம் ரூபாய் விலையில் கண்டுபிடித்தார் அது அதிக நடுத்தர வர்க்க மக்களை கார் வாங்க அனுமதிக்கும் என்று நம்பினார் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவருக்கு தேவையான உரிமத்தை வழங்க அரசாங்கம் மறுத்ததால் தயாரிப்பு நிறுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டின் இறுதியில் அவர் தனது அனைத்து வணிகங்களிலிருந்தும் ஓய்வு பெற்றார் மேலும் ஆராய்ச்சி உதவித்தொகைகளுக்கான மானியங்கள் மற்றும் அவரது ஊழியர்கள் சமூகத்தின் தாழ்த்தப்பட்ட பிரிவினருக்கான நலத்திட்டங்கள் உட்பட பல பரோபகார நடவடிக்கைகளில் இறங்கினார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உயர்கல்வியில் நடைமுறை பயிற்சியை சேர்க்கும் நோக்கத்துடன் மாணவர்கள் எளிதாக வேலை வாய்ப்பை பெறுவதற்கான நோக்கத்துடன் தொழில்துறை தொழிலாளர் நல சங்கத்தை ஏற்படுத்தினார் அவரை போலவே கண்டுபிடிப்புகளுக்கான திறமையை காட்டிய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு அவர் மானியங்களை வழங்கினார் தனக்கு கிடைக்காத பாக்கியம் அனைத்தையும் மக்களுக்கு வழங்க விரும்பினார் திரு ஜி டி நாயுடு அவர்கள் ஜனவரி நான்காம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலாம் ஆண்டு தனது எண்பதாவது வயதில் தமிழ்நாட்டில் காலமானார் கணித மேதை திரு சர் சி வி ராமன் அவர்கள் இவரை பற்றி கூறுகையில் ஒரு சிறந்த கல்வியாளர் பொறியியல் மற்றும் தொழில்துறையின் பல துறைகளில் தொழில் முனைவோர் சக நண்பர்களின் மீது அன்பும் அவர்களின் கஷ்டங்களில் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற விருப்பமும் நிறைந்த அன்பான மனிதர் திரு ஜி டி நாயுடு அவர்கள் உண்மையிலேயே ஒரு மில்லியன் மனிதர்களில் ஒரே மனிதர் என்று அவருக்கு புகழாரம் சூட்டினார் பழங்கால கார்களை பற்றிய ஆர்வம் இருப்பவர்கள் ஒரு முறையேனும் இந்த ஜிடி கார் மியூசியத்துக்கு வந்து கண்டுகளிக்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம்